Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to start our first poem, A House, A Home. It's a poetry first in our English subject for uh, class 6th. Now let's start our poem, A House, A Home. Dear guys, have you understood the meaning of house and home? Uh, some students have the meaning of the same thing. House means ghar hota hai, home means bhi ghar hota hai. But dear guys, let's see here. House का जो हिंदी meaning होता है वो होता है मकान और home का हिंदी meaning होता है घर. अब जो मकान और घर में क्या different होता है? या means इन दोनों के बीच में मतलब जो क्या different है वो क्या आप जानते हैं? या आपने कभी सुना, देखा या कभी किसी ने आपसे question किया कि जो house होता है वो क्या होता है and then home होता है वो क्या होता है? इस पॉइम में आप रीड करोगे कि जो हाउस है वो क्या होता है एंड दैट होम है वो क्या होता है पॉइम को रीड करने से पहले मैं आपको एक लिटिल समरी जो है इसकी वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं हियर इज अ बिग डिफरेंट लाइक बिटवीन हाउस एंड होम हाउस इज मेड ऑफ लाइक ब्रिक हार्डवुड एंड स्टोन एंड दैट it has a yard यानी कि मकान जो है ईट कठोर लकड़ी और पत्थर से बनता है और इसमें एक yard यानी कि एक आंगन भी होता है and that it have like chimneys यानी इसके अंदर chimneys चिमनियां होती है it has eaves यानी इसमें रोशनदान भी होते हैं it has tiled floor यानी कि इसमें जो क्या होता है फर्श जो टाइलों से बना होता है इट्स विंडो आर फिटेड विद ग्लासेस और इसकी जो विंडोज हैं वो uh, उसमें क्या होता है लाइक like, कांच लगा होता है सो इट हैज रूफ एंड मेनी डोर्स इसकी जो छत होती है और काफी सारे दरवाजे होते हैं और इट वॉल्स आर स्मेयर्ड विद सीमेंट और जो इसकी मतलब जो uh, जो इसकी uh, कह सकते हैं दीवारें जो लाइक स्मेयर्ड विद सीमेंट यानी सीमेंट की जो पुताई होती है सो so, गाइस uh, हमने देखा कि ये लाइक like जो हम समरी मतलब जिस पे डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट थ्रो पिक्चर आपको ये मिल भी जाएगी uh, कि मतलब जो घर होता है वो क्या होता है ईंट पत्थर और लाइक like लकड़ी से बना होता है इसमें आंगन होता है इसमें चिमनी है लाइक टाइल्स फ्लोर है एंड दैट फिल फिटेड विद ग्लासेस हैं एंड दैट रूफ एंड मेनी डोर्स हैं और ये यानी कि जो सीमेंट से इसकी पुताई की होती है लेकिन इसके बावजूद भी क्या इसे घर कहना या मकान कहना उचित है यानी कि क्या हम इसे घर कह सकते हैं सो so, हम इस पोइम के माध्यम से उसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे कि घर हो क्या होता है और मकान क्या होता है यानी कि हाउस क्या होता है एंड दैट होम क्या होता है एंड गाइस शायद आपने सुना होगा कि आपके जो लाइक गार्जियंस हैं पेरेंट्स हैं या लाइक ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं वो कहते हैं कि जो घर होता है वो किसे बनाते हैं जिसमें मतलब एक परिवार के काफी सारे सदस्य होते हैं भाई बहने माता पिता चाचा ताया इट मींस दैट कि इन सब का कॉम्बिनेशन एंड दैट एक संस्कारों के साथ मतलब रहते हैं वो होता है घर और मकान क्या होता है कि जो मतलब क्या होता है कि लाइक मटेरियल से बनकर लाइक बना होता है लाइक वुड स्टोन एंड दैट लाइक ब्रिक्स यानी कि वो लाइक like मेटेरियल से जो चीज बनी होती है तो लाइक वो मकान होता है और जो फीलिंग से यानी कि एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ के जो चीज बनी होती है वो हमारा क्या होता है घर होता है सो नाउ लेट्स चेक हियर कि क्या इस पॉइंट में भी सी मेंशन है अ हाउस अ होम मकान घर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम यानी कि जो घर मकान और घर के बीच में क्या मतलब अंतर है यानी कि एक मकान और एक घर के बीच में क्या अंतर है डिस्कस इट विद योर पार्टनर अब अपने जो सहयोगी के साथ यानी कि ये साथी के साथ इस पर मतलब डिस्कस करें चर्चा करें देन रीड द पोइम और उसके बाद मतलब जो है तब कविता पढ़िए व्हाट इज अ हाउस इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड सम विंडो ग्लास एंड प्रैप्स अ यार्ड इट्स ईव एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लावर्स and stucco and roof and lots of door and dear guys let's see here what is 
अ हाउस यानी मकान जो क्या यानी हाउस का जो हिंदी मीनिंग यहाँ पे क्या है मकान मेंशन किया हुआ कि मकान क्या है इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड ये जो मकान होता है इट्स अ ब्रिक्स यानी ईटों एंड स्टोन पत्थर एंड वुड्स यानी लकड़ी से बना हुआ होता है यानी कठोर लाइक दैट्स अ हार्ड यानी कठोर जो लकड़ी से बना होता है यानी कि मकान क्या है मकान क्या है कि ईंट पत्थर और जो कठोर लकड़ी से बना होता है सम विंडो ग्लास एंड फ्रहैप्स अ यार्ड और यहाँ पे पॉइंट जो डिस्क्राइब करेगा कि सम विंडो ग्लास यानी कि कुछ जो खिड़कियों में यहाँ पे क्या होता है मीन्स ग्लास मीन्स कांच की बनी होती है एंड प्रहैप्स अ यार्ड और शायद इसमें यार्ड मीन्स एक आंगन होता है इट्स ईव एंड चिमनीज एंड टाइल्स फ्लोर एंड स्टुको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स इट्स ईव एंड चिमनीज यानी इसमें ईव्स यानी कि जिसको हम रोशनदान बोल देते हैं एंड दैट इन एशियंट कल्चर इसको ओरिया बोलते थे लाइक like, ओरी बोल देते थे लाइक like, जैसे यानी कि पुराने मकानों में जो होता है लाइक like, होल छोड़ देते थे देन उनको ईव्स बोलते थे यानी ओरिया यानी कि इसमें ओरिया या कह सकते रोशनदान एंड चिमनीज होती है एंड टाइल्स फ्लोर और जो मतलब जो टाइलों वाला जो फ्लोर्स यानी फर्श होता है एंड स्टोको एंड रूफ स्टोको लाइक लेट सी हेरी इसको इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता प्लस्तर एंड रूफ और प्लस्तर और रूफ यानी छत होती है एंड लोड्स ऑफ डोर और काफ़ी सारे जो दरवाजे होते हैं सो so गाइज आपने देखा कि यहाँ पे जो हाउस है वो क्या होता है कि यानी कि वो ब्रिक स्टोन और जो हार्डवुड से बना हुआ होता है उसमें जो विंडो होता है वो ग्लास से बनी होती है एंड शायद उसमें एक यार्ड भी होता है और रोशनदान और चिमनी और टाइल्स यानी कि टाइल्स के जो फर्श होते हैं प्लस्तर और जो छत है वो है होती है एंड लोड्स ऑफ डोर और काफ़ी सारे दरवाजे इसके अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं हाउस कहते हैं यानी कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टोटली मटेरियल की बात हो रही है नॉट लाउट लाइक कि किसी का किसी के साथ मतलब कोई कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन मीन्स हो सकता है लाइक ब्रिक्स और स्टोन का लाइक लेकिन कॉम्बिनेशन की फीलिंग लाइक कॉम्बिनेशन कि किसी का कोई किसी के साथ कोई भी आपस में फीलिंग के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है सो यहाँ पर ओनली मटेरियल की बात हो रही है नाउ लेट्स कॉन्टिन्यू वट इज़ अ होम इट्स लविंग एंड फैमिली आर डूइंग फॉर अदर्स इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लवड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग लॉरेन एम हेली इज द पॉइंट ऑफ दिस पॉइम सो यहाँ पे मैंसन है वट इज़ अ होम यानी अब पहले तो हमारा क्या था हाउस यानी मकान क्या होता है वट इज़ होम और अब घर क्या है यानी कि वट इज़ होम घर क्या है इट्स लवली लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स यानी कि यह जो लविंग प्यार से और परिवार से भरा होता है यानी जो घर होता है वो प्यार से और परिवार से भरा होता है एंड डूइंग फॉर अदर्स यानी जो एक दूसरे के साथ मतलब या एक दूसरे के लिए क्या करते हैं वो कार्य करते हैं या प्यार करते हैं या काम करते हैं वो मतलब क्या होता है घर होता है यानी कि घर क्या है घर जो है वो प्यार और फैमिली से मिलकर बना होता है और इसमें एक दूसरे के साथ जो मिलकर कार्य करते हैं इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर इसमें जो भाई भाई एंड सिस्टर बहनें एंड फादर्स पिता एंड मदर्स और माताएं होती हैं इसमें भाई बहनें पिता और माताएँ होती हैं इट्स अनसेल्फिश एक्ट एक्ट मीन्स काम यानी इसमें क्या होता है कि जो भी काम होते हैं वो अनसेल्फिश यानी निस्वार्थी होते हैं यानी बिना स्वार्थ के होते हैं उसमें कोई भी सेल्फिशनेस uh, नहीं होती यानी कि इस यानी घर के अंदर क्या होता है कि जो भी काम होते हैं वो निस्वार्थ भाव से होते हैं एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लवड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग एंड काइंडली शेयरिंग और जो कामों का जो बंटवारा होता है वो दयालुतापूर्वक एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं यानी कि इसमें जो काम होते हैं वो निस्वार्थी भाव से होते हैं और जो काम होते हैं वो काइंडली यानी दयालुतापूर्वक शेयरिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड शोइंग योर लवड वन और इसमें जो एक दूसरे के प्रति मतलब शो किया जाता है प्यार योर लव यानी आप एक दूसरे के साथ मतलब यहाँ पर देखोगे एक दूसरे के साथ मतलब प्यार शो आउट किया जाता है दिखाया जाता है यू आर ऑलवेज के और यहाँ पर सदा एक दूसरे की मतलब जो आप केयर करते हुए या एक तरीके से ध्यान रखते हुए 
यहाँ पर होता है तो उसे हम घर कहते हैं सो so गाइज आपको डिफ्रेंसिस पता चला हाउस एंड होम का हाउस जहाँ पे मतलब क्या कि टोटली मटेरियल की बात हो रही है और होम मीन्स जहाँ पर मतलब क्या होता है फीलिंग की बात होती है सो इफ आई आस्क योर क्वेश्चन लाइक अ हाउस इज मेड ऑफ सो गाइज लेट लेट चेक एंड टेल मी द आंसर अ हाउस इज मेड ऑफ लाइक ब्रिक्स एंड दैट होम इज मेड ऑफ अ होम इज मेड ऑफ लाइक फैमिली काइंडलेस अनसेल्फिस एक्ट्स कह सकते हैं यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं वो उनसे मतलब होम बना होता है एंड दैट हु आर केयरिंग लाइक ऑलवेज कह सकते हैं हु आर ऑलवेज केयरिंग कौन कौन मतलब जैसे हमेशा मतलब केयर करता था फैमिली मेम्बर्स आर ऑलवेज केयरिंग लाइक लेट सी हेयर सो गाइज हमारी ये पॉइंट में ये कम्प्लीट हो गई है एंड दैट इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद प्रिपेयर करें बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपने इस पोइम को अच्छे से रीड कर लिया एंड दैट इसके लाइक uh, क्वेश्चंस like को प्रिपेयर किया क्वेश्चंस में कुछ है नहीं ज़्यादा अगर आपने पोइम को अच्छे से रीड किया एंड दैट उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब मैंने इस पोइम को जब हम रीड कर रहे हैं तो देन उसमें हम उन क्वेश्चन के आंसर को ही चेकआउट कर रहे थे सो so, uh, आप मतलब क्वेश्चन प्रिपेयर करें एंड आफ्टर दैट इसमें से टेन क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर करें जिनके आप आंसर मतलब आसानी से मतलब राइट कर सकें एंड आफ्टर दैट मुझे वो सेंड करें एंड बताएं कि ये पोएम है वो आपको अच्छे से समझ में आई हैं और इसमें वर्किंग विद पोएम में मतलब टू क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से राइट डाउन करें एंड दैट मुझे सेंड करें सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू